നമ്മുടെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭരണ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആമുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ എന്ത് അംഗീകരിച്ചു ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ച വർഷം ചോദിച്ചാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഭരണഘടന അത് തന്നെ നമ്മൾ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് എത്ര ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ആണുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എട്ട് പട്ടികകൾ ഉണ്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എട്ട് പട്ടികകൾ ഇപ്പൊ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാനൂറ്റി എഴുപതോളം ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപതോളം ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പട്ടികകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എത്ര അനുച്ഛേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏഹ് ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ലിഖിത ഭരണഘടനയും ഒന്ന് അലിഖിത ഭരണഘടനയും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടന ഏതൊക്കെയാണ് ലിഖിത ഭരണഘടന എന്നും അലിഖിത ഭരണഘടന എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനകൾ അതിൽ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ചോദിച്ചാല് ഇന്ത്യക്ക് ഏതാണ് ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഇന്ത്യക്കാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേല് ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാല് ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ട് ഇസ്രായേലുണ്ട് ന്യൂസിലൻഡ് ഉണ്ട് അലി ലിഖിത ഭരണഘടനയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലുത് വലുത് ഇന്ത്യയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുത് അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്കേന്റെ ഭരണഘടനയും ലിഖിത ഭരണഘടനയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടന ഏത് ചോദിച്ചാല് ഇന്ത്യക്കാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ലിഖി ഏറ്റവും ചെറുതും അതുപോലെ തന്നെ പഴക്കം ചെന്ന ഭരണഘടനയും ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാല് അമേരിക്കേന്റെ ആണ് അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേല് ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അത് നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് സുപ്രീം കോടതിയും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കോടതികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അല്ലെ ഏറ്റവും പരമോന്നത പീഠം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീതിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലിഖിത ഭരണഘടന സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്താണ് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം അല്ലെ പാർലമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഇതിനകത്ത് അപ്പോ ഒരു പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ലിഖിത ഭരണഘടന സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും എന്തുണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും കടമകളുണ്ട് അല്ലെ അത് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക കടമകൾ അല്ലെങ്കി
ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനമാണ് പിന്നെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് മൗലിക കടമകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് സംയുക്ത ഭരണ വ്യവസ്ഥ സംയുക്ത ഭരണ വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ നിയമവാഴ്ചയുണ്ട് സംയുക്ത ഭരണ വ്യവസ്ഥ നിയമവാഴ്ച നിയമവാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരേ നിയമത്താൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിയമ വാഴ്ച പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏക പൗരത്വം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പൗരത്വം മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുള്ളു അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗര പൗരത്വ നമുക്ക് ഏഹ് ഏക പൗരത്വമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഏഹ് എന്താണ് അപ്പൊ അത്രയും പോയിന്റ്സുകൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വെക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ലിഖിത ഭരണഘടനയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സംയുക്ത നിയമ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്ററി സംവിധാനം പിന്നെ മൗലിക കടമകള് കർത്തവ്യങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഏക പൗരത്വം പിന്നെ പിന്നത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമവാഴ്ച ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ്സുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷതകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാല് ആൻസർ ചെയ്താൽ വേണ്ടി പറ്റണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആമുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മുടെ ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അപ്പോ ഈ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ആശയങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ ആമുഖത്തിൽ ആണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ആദർശങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഏതിലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആമുഖത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഏതിലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ ആമുഖത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് പരമാധികാരം ആർക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഏതിലാന്ന് ചോദിച്ചാല് ആമുഖത്തിൽ നമ്മുടെ ആമുഖം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്താണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളായ നാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആമുഖം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഉം അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ആമുഖം ആമുഖത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഏതിലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലാണ് പരമാധികാരം ആർക്കാണെന്ന പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആമുഖം എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളായ നാം എന്ന പേ അങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം പിന്നെ ഈ ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് പറയേണ്ടത് ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാല് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പിന്നെ നമ്മള് ഈ ഓരോ ആശയങ്ങളും നമ്മൾ കടംകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ ഓരോ ആശയങ്ങൾ നാം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ആമുഖം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഏഹ് ആമുഖം എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാല് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആമുഖം എന്ന ഒരു ആശയം കടമെടുത്തതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഏഹ് അപ്പൊ ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് പറയാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് പറയാ പിന്നെ ആമുഖ കടമെടുത്ത രാജ്യം ചോദിച്ചാല് അമേരിക്കയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ആമുഖം വേണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി എൻ റാവു ആണ് ബി എൻ റാവു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ആമുഖം വേണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി എൻ റാവു ആണ് ബി എൻ റാവു ഈ ബി എൻ റാവുവിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ നിയമ ഉപദേശകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ പറയാ ഈ ബി എൻ റാവുവിനെയാണ് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ നിയമ ഉപദേശകൻ ബി എൻ റാവു ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് സമർപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇ ബി എൻ റാവു
കാര്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് രൂപീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് നെഹ്റു എന്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് നെഹ്റു ഒരു ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യപ്രമേയം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ഈ ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറിയത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആമുഖത്തിൽ എത്ര വാക്കുകൾ എത്ര വാക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്കുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ആമുഖം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്കുകളിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആമുഖത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആശയങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഏതിലാന്ന് വെച്ചാല് ആമുഖത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം അല്ലെ ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ആര് പറയാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി പിന്നെ ഈ ആമുഖം കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാന്ന് വെച്ചാല് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ആമുഖം വേണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാല് ബി എൻ റാവു ആണ് അത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാല് ആരാ പറയാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പിന്നെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള നാം അല്ലെങ്കിൽ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ആമുഖത്തിലെ പരമാധികാരം ആർക്കാണെന്ന പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്കാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ലക്ഷ്യപ്രമേയാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ആമുഖമായിട്ട് മാറിയത് പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആമുഖത്തിനുള്ളത് രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ രത്നം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ രത്നം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ രത്നം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ രത്നം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്ന പേരിലും ഏതറിയപ്പെടുന്നു ഈ ആമുഖ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ രത്നം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്ന പേരിലും എന്ത് ആമുഖ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആമുഖ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള നാം അല്ലെ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലാണ് ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ആമുഖ പ്രകാരം ഇന്ത്യ എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ആമുഖ പ്രകാരം ഇന്ത്യ എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് പരമാധികാര ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥിതി സമത്വ മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണ് വെച്ചാൽ പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് പസോമ ജെറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഡ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പസോമ ജെറി പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് പിന്നെ പസോമ മതേതരത്വ പിന്നെ ജെറി ജനാധിപത്യ റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് പസോമ ജെറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഓർത്ത് വെക്കണം പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് അതിന്റെ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഓർഡർ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്
ഭരണഘടനയുടെ അധികാര സ്രോതസ് ജനങ്ങളിലാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഭരണഘടനയുടെ അധികാര സ്രോതസ് ജനങ്ങൾ എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ നാല് പ്രതിഭാത വിഷയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എന്ത് അധികാര സ്രോതസ് ആരാണ് ജനങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രാജ അധികാര സ്രോതസ് ജനങ്ങളാണ് പിന്നെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഭരണ എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഭരണഘടന കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ സമത്വം സാഹോദര്യം നീതി അല്ലെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം പിന്നെ വരുന്നത് നീതിയും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം നീതി ഉം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം നീതി പിന്നെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോപ്ഷൻ ഡേറ്റ് അതായത് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ ആമുഖത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഡേറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ പറയാ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് ഉം അപ്പം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തില് നാല് പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് അധികാര സ്രോതസ് ജനങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഫസോമ ചെറിയ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു നോക്കണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ആമുഖത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാല് സ്വാതന്ത്ര്യ സമത്വം സാഹോദര്യം നീതിയാണ് പിന്നെ അഡോപ്ഷൻ ഡേറ്റ് അഡോപ്ഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നമ്മുടെ ആമുഖത്തില് പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏഹ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ആമുഖത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാല് പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് അതാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് ആമുഖത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമത്വം സാഹോദര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യ സമത്വം സാഹോദര്യം പിന്നെ വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നീതിയും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക നീതി പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് അഡോപ്ഷൻ ഡേറ്റ് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഈ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് നമ്മളെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് ചിലപ്പോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഭരണ എന്താണ് നമ്മുടെ ആമുഖത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അല്ലാത്തത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഏത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇതിൽ അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ആമുഖത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏഹ് ആമുഖത്തില് ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആമുഖത്തിൽ എത്ര തവണ ഭേദഗതി വരുത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഭേദഗതി വരച്ചിട്ട് വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഭേദഗതിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറില് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടില് എഴുപത്തി ആറില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറില് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ചെറുഭരണഘടന എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഭേദഗതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഉം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ചെറുഭരണഘടന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ചെറു ഭരണഘടന എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഭേദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളാണ് ഏഹ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഈ ഒരു ഭേദഗതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് മിനി
നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് എന്തായിട്ട് മാറി പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയി അപ്പൊ രണ്ട് വാക്കുകൾ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തില്ലേ ഏതൊക്കെ സോഷ്യലിസ്റ്റും മതേതരത്വം അല്ലെ രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ മതേതരത്വത്തിൽ സെക്കുലർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ അപ്പൊ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം എന്നതിന് പകരം ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും എന്നാക്കി മാറ്റി ഐക്യം എന്നതിന് പകരം ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പദം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അതിൽ വരുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി എസ് എസ് ഐ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് ഏതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് നമ്മുടെ ആമുഖത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എന്നുള്ളത് കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഭരണഘടനയില് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറില് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ആ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇന്ത്യ പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് ഭേദഗതി വരുത്തി പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നായിട്ട് മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യം എന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം എന്നതിന് പകരം ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും എന്നാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വാക്ക് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉം അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി മൂന്ന് പദങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ആമുഖത്തില് പഠിക്കേണ്ടത് ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആദ്യം ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടാണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആശയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഏതിലാന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മുടെ ആമുഖത്തിലാണെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാല് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആമുഖം ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് കടം കൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ആമുഖത്തിൽ എത്ര വാക്ക് ആമുഖ എത്ര വാക്കുകളിലായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്കുകളിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആമുഖത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ പരമാധികാരം ആർക്കാണെന്നാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണ് എന്നാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക ബി എൻ റാവുവും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ബി എൻ റാവു എന്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കൊരു ആമുഖം വേണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യക്തിയാണ് ബി എൻ റാവു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആമുഖം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ പറയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പറയും ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാല് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ രത്നം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ രത്നം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള താക്കോൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്ന പേരിലും കൂടി ആമുഖം അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കണം പിന്നെ ആമുഖം എങ്ങനെയാ ആരംഭിക്കുന്നത് ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളായ നാം എന്ന പേരിലാണ് ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ആമുഖ പ്രകാരം എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഇന്ത്യ എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണെന്നാ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാന്നാ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടന എന്താണ് ഈ ആമുഖ പ്രകാരം എന്താണ് ആമുഖത്തിലെ നാല് പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് വിഷയങ്ങളാണുള്ളത് പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അല്ലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമത്വം സാഹോദര്യം നീതി അതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആണ് ഞാൻ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കേസുകൾ ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് ഏർ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസും ബെറുബാറി കേസും ബെറുബാറി കേസ് ബെറുബാറി കേസ് രണ്ട് കേസുകള് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറുബാറി കേസ് ബെറുബാറി കേസ് ബെറുബാറി കേസ് ബെറുബാറി കേസിന്റെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആണ് ബെറുബാറി കേസിന്റെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ബെറുബാറി കേസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് രണ്ട് കേസുകൾ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിമൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിമൂന്നില് അപ്പൊ രണ്ട് കേസുകൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ആമുഖമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബെറുബാറി കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതില് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് ഈ ബെറുബാറി കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമല്ല അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബെറുബാറി കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആമുഖത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച കേസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബെറുബാറി കേസാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അപ്പൊ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കണം അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ എന്ത് ചെയ്യാം ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു ഏഹ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ എന്ത് ചെയ്യാം ആമുഖത്തില് ഭേദഗതി വരുത്താമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച കേസാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചില് വേറൊരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് എൽ ഐ സി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഐ സി വേഴ്സസ് എൽ ഐ സി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് ഈ ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി സുപ്രീം കോടതി പ്രസ്താവിച്ച കേസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് ഈ എൽ ഐ സി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്ന് കേസുകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബെറുബാറി കേസാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആമുഖത്തില് മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ എന്ത് ചെയ്യാം ആമുഖത്തില് ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി ഈ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ കേസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ മൂന്ന് കേസുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബെറുബാറി കേസ് എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് അത് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ
എന്നെ പൽക്കിവാലയാണ് എന്നെ പൽക്കിവാല എന്നെ പൽക്കിവാല എന്നെ പൽക്കിവാല ഉം ഇപ്പൊ രണ്ടു വിശേഷണങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് വെച്ചാല് കെ എം മുൻഷിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജാതകം കെ എം മുൻഷി പിന്നെ പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഏർ ഭരണഘടനയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നെ പൽക്കിവാല എന്നെ പൽക്കിവാല തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാല് എന്നെ പൽക്കി വാലയാണ് രണ്ടു വിശേഷണങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ ഭരണഘടനയിലേക്കുള്ള താക്കോൽ ഭരണഘടനയിലേക്കുള്ള താക്കോൽ ഭരണ താ ഭരണഘടനയിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് താക്കൂർ താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് താക്കോല് താക്കൂർ ദാസ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഭരണഘടനയിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ പിന്നെ അടുത്ത വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്റുവിന്റെ ആണ് നെഹ്റുവിന്റെ വിശേഷം ആത്മാവ് താക്കോൽ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏർ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാല് നെഹ്റു ആണ് അപ്പൊ വെറും താക്കോൽ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ പറയാ നമ്മുടെ താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവിനെ പറയണം ആത്മാവ് താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ ആരെ പറയാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നാല് വിശേഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ എം മുൻഷി രാഷ്ട്രീയ ജാതകം കെ എം മുൻഷി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ പൽക്കിവാല തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ പൽക്കിവാല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് ആത്മാവ് താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാല് ആരാണ് നെഹ്റു ആണ് ആത്മാവ് താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാല് നെഹ്റു ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും ആരാണ് നെഹ്റു ആണ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും നെഹ്റു ആണ് ഹൃദയം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാല് നെഹ്റു ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഏർ പിന്നെ ഒരു കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാളുകളായുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വളരെ നാളുകളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആമുഖം വളരെ നാളുകളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് ആമുഖം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ 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 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാളുകളായുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാല് അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ ആണ് അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വെക്കണം പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നത് അത്രയാണ് അതിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഹ് വിശേഷണങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഉം ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിശേഷണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കണം കെ എം മുൻഷീനെ ഓർത്തു വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എൻ എ പൽക്കിവാല താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിശേഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് അല്ലെ ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാന്ന് വെച്ചാല് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് അതുപോലെ ആമുഖത്തിന്റെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് റാം മനോഹർ സിൻഹ റാം മനോഹർ സിൻഹ ആമുഖത്തിന്റെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി ആരെന്ന് വെച്ചാല് റാം മനോഹർ സിൻഹയാണ് റാം മനോഹർ സിൻഹ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാല് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് നന്ദലാൽ ബോസ് ആമുഖത്തിന്റെ കവർ പേജ് ആര തയ്യാറാക്കിയെന്ന് വെച്ചാല് ആരാണ് ആമുഖത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ആരാന്ന് വെച്ചാല് റാം മനോഹർ സിൻഹിയാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം പിന്നെ അതിൽ പറയാനുള്ളത് ആമുഖത്തിലെ പ്രധാന പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ആമുഖത്തിലെ പ്രധാന പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആമുഖത്തിലെ പ്രധാന പദങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമതാണ് നമ്മൾ പറഞ
ഈ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് രാജ്യത്തിന് അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധികാരത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുക പരമാധികാരം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധികാരമാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമാധികാരം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ചോദിക്കാം എന്താണ് പരമാധികാരം എന്നത് കൊണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാധികാരം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ബാഹ്യവും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാ ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെ ആ അധികാരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ഥിതി സമത്വം അല്ലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേമാണ് സ്ഥിതി സോറി മലയാളാണ് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി സമത്വം ഏഹ് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് പാവപ്പെട്ടവനോ പണക്കാരനോ അങ്ങനെ പിന്നെ മതത്തിന്റെ പേരിലായാലും അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും തുല്യരാണ് അതായത് സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അസമത്വം കുറച്ച് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നു സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അസമത്വം കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഈ സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹികമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന നീതി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ടേമുകൾ പരമാധികാരം സ്ഥിതി സമത്വം പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യയുടെ പരമായ അധികാരത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന വാക്കു കൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്ന വെച്ചാല് സാമ്പത്തികമായിട്ടോ സാമൂഹികമായിട്ടോ ഒക്കെയുള്ള അസമത്വങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നു അതാണ് ഈ ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് അല്ലെ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആണ് നിലവിലുള്ളത് അതായത് ഈ പൊതു സ്വകാര്യ മേഖല പൊതുമേഖലയുണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയുണ്ട് അല്ലെ ഇവര് ഈ രണ്ട് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണത്തോടെയുള്ള ഒരു സോഷ്യലിസമാണ് എന്ത് ഇവിടെയുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എല്ലാ പൊതുമേഖലയും ഉണ്ട് സ എന്താണ് സ്വകാര്യ മേഖലയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മേഖലയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംയുക്തമായ ഒരു രീതിയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് അസമത്വങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നു അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ആണ് അല്ലെ മതേതരത്വമാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മതങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറെ മതങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ത്യക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഇന്ന മതങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മതത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിശ്വസിക്കാം ഏഹ് അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പിന്തുണയാണ് ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഏഹ് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണ് ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതാണ് ഈ മതേതരത്വം മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് പരമാധികാരം സ്ഥിതി സമത്വം മതേതരത്വം പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ ജനാധിപത്യമാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭരണം നടത്തുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളിലൂടെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അല്ലെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളിലൂടെ ഭരണം നടത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം ഉണ്ട് പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം ഉണ്ട് ഏഹ് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം ഉണ്ട് പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം ഉണ്ട് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഹ് പ്രത്യക്ഷ ജനാ ജനങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭരിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി രാഷ്ട്ര തലവനായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെ സംവിധാനത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭരണ തലവനായുള്ള രാജ്യത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനങ്ങള് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി ഭരണത്തലവനായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന് എന്ത് പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടേം കൂടി ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ള ടേമുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ടേമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് ചോദിക്കാം ഈ ഓരോ പദവും എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പരമാധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധികാരത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങൾ കുറച്ച് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മതമൊന്നുമില്ല ഏത് എല്ലാ മതത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് മതത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഭരണം നടത്തുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭരണം നടത്തുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനങ്ങൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭരണത്തലവനായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിനാണ് എന്ന് പറയാ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏതിന്റെ അത് പറയാനുള്ളത് ഈ ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ആമുഖം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ആമുഖത്തിന് ശില്പി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഹ്റു ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ആമുഖം കടം കൊണ്ട രാജ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അമേരിക്ക ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ആമുഖപ്രകാരം ഇന്ത്യ എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ആമുഖത്തിൽ ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ ആമുഖത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് പ്രതിഭാതി വിഷയങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ വെച്ചാല് നമ്മൾ പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറയുന്നു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആമുഖത്തിലുള്ളത് നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ആമുഖമായിട്ട് മാറിയെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബെർബാറി കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിമൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ എൽ ഐ സി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസുകൾ അപ്പൊ ആമുഖത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കേശവ സോറി ഏതാണ് ബെർബാറി കേസാണ് ആമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ യു എൽ ഐ സി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് വിശേഷണങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക രാഷ്ട്രീയ ജാതകം കെ എം മുൻഷിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എൻ എ പൽക്കിവാല അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഈ ആമുഖത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളും എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അത്രയാണ് നമ്മുടെ ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ആമുഖത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്നാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ആമുഖത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രിയാമ്പിൾ ആണ് ആമുഖത്തിന്റെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാല് റാം മനോഹർ സിൻഹയാണ് റാം മനോഹർ സിൻഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആമുഖത്തിന്റെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത
നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഗവർണർ പദവി രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് പി എസ് സി ഏർ പി എസ് സി എവിടുന്ന ഘടകം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്നാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫെഡറൽ കോടതി ഫെഡറൽ കോടതികൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എമർജൻസി ഏഹ് എമർജൻസി ഏത് രാജ്യത്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാല് ഏത് ഏതിന്റെ അകത്തുനിന്നാണ് ഏത് രാജ്യത്തിനല്ല എവിടുന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ഗവർണർ പദവി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസ് സി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ കോടതി നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉം ഈ ഫെഡറൽ കോടതി പറഞ്ഞില്ലേ ഫെഡറൽ കോടതി കടം കൊണ്ട് ആക്ടിന് ചോദിച്ചാലാണ് ഏത് പറയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പറയാം ഏത് രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാല് കാനഡയാണ് പറയാ ഫെഡറൽ കോടതികൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഏത് രാജ്യത്തിന് എടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് കാനഡ പറയണം ഏത് ആക്ടാന്ന് ചോദിച്ചാല് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് പറയേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഉത്തരവിടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ അതിന്റെ കേസിലും എന്താണ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് എന്താണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പറയും ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാല് ജർമ്മനിയിലെ വെയ്മർ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ജർമ്മനിയിലെ വെയ്മർ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് കടം കൊണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം വെയ്മർ ഭരണഘടന അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ പി എസ് സി ഫെഡറൽ കോടതി എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ഒരു കോഡ് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ജോലി കിട്ടി പിന്നീട് എന്താ എമർജൻസി കാലത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോ അദ്ദേഹം ഗവർണർ പദവിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഏർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ പി എസ് സി പഠിച്ചപ്പോ എന്ത് ജോലി കിട്ടി ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ജോലി കിട്ടി അല്ലെ പക്ഷെ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആയപ്പോ അദ്ദേഹം അടിയന്തരാവസ്ഥ ആയപ്പോ എന്ത് ഏതിലേക്ക് മാറി ഗവർണർ ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നാല് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ഗവർണർ പദവി പി എസ് സി ഫെഡറൽ കോടതി എമർജൻസി ഗവർണർ പദവി പി എസ് സി ഫെഡറൽ കോടതി എമർജൻസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അതിൽ തന്നെ ഫെഡറൽ കോടതികൾ രാജ്യം ചോദിച്ച കാനഡിയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചാല് ജർമ്മനിയുടെ വെയ്മർ ഭരണഘടനയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ആണ് ഏഹ് ബ്രിട്ടന്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ സി എ ജി ബ്രിട്ടന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ആണ് നമുക്ക് സി എ ജി ഏഹ് പിന്നെ സി എ ജി വരുന്നത് പിന്നെ സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ രണ്ടാമതാണ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ സ്പീക്കർ പിന്നെ വരുന്നത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഏർ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം 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 ഏഹ് പിന്നെ വരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം എലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം ഏഹ് എഴുതുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം അപ്പൊ നാല് നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് സി എ ജി രണ്ടാമത്തത് സ്പീക്കർ പിന്നെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം അപ്പൊ നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ സി എ ജി സ്പീക്കർ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം പിന്നെ വരുന്നത് ദി മണ്ഡല സഭ വൈക്കാർമൽ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദി മണ്ഡല സഭ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ദി മണ്ഡല സഭ ദി മണ്ഡല സഭ ഏഹ് ദി മണ്ഡല സഭ പിന്നെ വരുന്നത് രാഷ്ട്രത്തലവന് നാമം മാത്രമായ അധികാരം രാഷ്ട്രത്തലവന് നാമം മാത്രമായ അധികാരം അല്ല
സി എ ജി സ്പീക്കർ പിന്നെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്ത കൂട്ടുത്തരവാദിത്ത പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം പിന്നെ വരുന്നത് ദ്വിമണ്ഡല സഭ ദ്വിമണ്ഡല സഭ പിന്നെ രാഷ്ട്രത്തലവന് നാമം മാത്രമായ അധികാരം പിന്നെ വരുന്നത് റിട്ടുകള് പിന്നെ നിയമവാഴ്ച പിന്നെ ക്യാബിനറ്റ് സമ്പ്രദായം പിന്നെ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം പിന്നെ ഏക പൗരത്വം അപ്പൊ സി എ ജി സ്പീക്കർ അതായത് അതിന് കോഡ് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ സി എ ജിയും സ്പീക്കറും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സി എ ജിയും സ്പീക്കറും കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സി എ ജി സ്പീക്കർ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഏഹ് സി എ ജി സ്പീക്കറും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് വീട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്താണ് ദ്വിമണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് വീട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദ്വിമണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു അപ്പൊ ദ്വിമണ്ഡല സഭ ദി മണ്ഡല സഭ ദി മണ്ഡല സഭ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദി മണ്ഡല സഭ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ എന്താ രാഷ്ട്രത്തലവന് നാമം മാത്രമായ അധികാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ വീടുകളിൽ രാഷ്ട്രത്തലവന് നാമം മാത്രമായ അധികാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സി എ ജി സ്പീക്കറും കൂട്ടുത്തരവ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം സി എ ജി സ്പീക്കർ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം അവർ വീട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദ്വിമണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു ദ്വിമണ്ഡല സഭ പിന്നെ ആ വീട്ടില് രാഷ്ട്രത്തലവന് നാമം മാത്രമായ അധികാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അവർ റിട്ടേൺ വന്ന് റിട്ടുകൾ ഏഹ് പിന്നീട് അവർ തിരിച്ചു വന്ന് വീടുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് റിട്ടേൺ വന്ന് റിട്ടുകൾ എന്താ വീടുകളിൽ നിയമവാഴ്ച ആരംഭിച്ചു ഏഹ് വീടുകളിൽ നിയമവാഴ്ച ആരംഭിച്ചു ആ വീട്ടിൽ എന്താ ക്യാബിനറ്റ് സമ്പ്രദായവും പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യവും ഏക പൗരത്വവുമായിരുന്നു ആ വീട്ടില് ക്യാബിനറ്റ് സമ്പ്രദായം പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം ഏക പൗരത്വവുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ തേമുകളൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതി നമ്മൾ എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നില്ല നമുക്കിത് കണ്ടാല് ഇന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്നുകൂടി സി എ ജി സ്പീക്കർ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഏഹ് കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഓർത്ത് വെക്കുക അവര് വീട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ദ്വിമണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു അപ്പൊ ദ്വിമണ്ഡല സഭ പിന്നെ അവിടെ രാഷ്ട്രത്തലവന് നാമം മാത്രമായ അധികാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ അവര് റിട്ടേൺ വന്ന് റിട്ടുകൾ റിട്ടുകൾ വീടുകളിൽ എന്താ ആരംഭിച്ചു നിയമവാഴ്ച ആരംഭിച്ചു വീടുകളിൽ നിയമവാഴ്ച ആരംഭിച്ചു ആ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് സമ്പ്രദായവും പാർലമെന്ററി സംവിധാനവും ജന എന്താണ് ഏക പൗരത്വവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ നോക്കുക ബ്രിട്ടൻ സി എ ജി സ്പീക്കർ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ദ്വിമണ്ഡല സഭ രാഷ്ട്രത്തലവന് നാമം മാത്രമായ അധികാരം റിട്ടുകള് നിയമവാഴ്ച ക്യാബിനറ്റ് സമ്പ്രദായം പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ ഏക പൗരത്വം അതാണ് ബ്രിട്ടന്റെ വരുന്നത് ഉം അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ബ്രിട്ടൻ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മള് അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയില് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കയില് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒന്നാമത്തത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആമുഖം കടമെടുത്തത് എവിടുന്ന അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആമുഖം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആമുഖം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആമുഖം പിന്നെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് 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 അമേരിക്ക ഇംപീച്ച്മെന്റ് അമേരിക്ക ഏഹ് അപ്പൊ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആമുഖം ഇംപീച്ച്മെന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആമുഖം ഇംപീച്ച്മെന്റ് പിന്നെ വരുന്നത് സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി ലിഖിത ഭരണഘടന സുപ്രീം കോടതി ലിഖിത ഭരണഘടന സുപ്രീം കോടതി ലിഖിത ഭരണഘടന പിന്നെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കണം മൗലികാവകാശങ്ങൾ അമേരിക്ക മൗലികാവകാശങ്ങൾ അമേരിക്ക മൗലികാവകാശങ്ങൾ അമേരിക്ക പിന്നെ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു കോഡാണ് ജസ്റ്റ് അമേരിക്കയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ആ മുഖം കണ്ടാൽ ആ മുഖം കണ്ടാൽ ഒരു പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നു ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കിട്ടും അമേരിക്കയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ആ മുഖം അല്ലെ ആ മുഖം കണ്ടാൽ അപ്പൊ ആ മുഖം കണ്ടാൽ എന്താ ഒരു പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഏഹ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക അമേരിക്ക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആ മുഖം ഇംപീച്ച്മെന്റ് അല്ലെ പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിഖിത ഭരണഘടനയും പിടിച്ച് ലിഖിത ഭരണഘടനയും എടുത്ത് എവിടത്തേക്ക് പോകുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഏഹ് അപ്പൊ ലിഖിത ഭരണഘടന സുപ്രീം കോടതി കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹ
ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലിഖിത ഭരണഘടനയും പിടിച്ച് എവിടത്തേക്ക് പോകുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാർ അപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുള്ള കോടതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഫയൽ ചെയ്തു അപ്പൊ കണ്ട ഏകദേശം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യില്ലേ അമേരിക്ക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആമുഖം ഇംപീച്ച്മെന്റ് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി ലിഖിത ഭരണഘടന പിന്നെ എന്താ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അത്രയാണ് അമേരിക്കേൻ്റെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാ മതി ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് കടം കൊണ്ടു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അമേരിക്ക അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ വരുന്നത് റഷ്യ ആണ് റഷ്യ ഏഹ് റഷ്യയിൽ രണ്ടെണ്ണേ പഠിക്കാനുള്ളൂ നമ്മൾ മൗലിക കടമകൾ നമ്മൾ കടമകൾ എടുക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും മൗലിക കടമകൾ എവിടുന്ന കടം കൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റഷ്യയിലുള്ള ജോസഫ് സ്റ്റാലിനാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും മൗലിക കടമകളും എവിടുന്ന കടം കൊണ്ടത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും മൗലിക കടമകളും എവിടുന്ന കടം കൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല് റഷ്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക രണ്ടെണ്ണം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും അതുപോലെ തന്നെ മൗലിക കടമകളും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൗലിക കടമകളും പിന്നെ വരുന്നത് കാനഡയാണ് കാനഡ അല്ലെ കാനഡയില് കാനഡയിനകത്ത് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫെഡറൽ കോടതി അല്ലെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഫെഡറൽ സംവിധാനം പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നെണ്ണം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാനഡയാണ് വരുക സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും പിന്നെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് രാജ്യം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ കങ്കാരും ഇവിടെയാ ഉള്ളത് ആസ്ട്രേലിയയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും ഏതാന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാനഡയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ആ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലേ കാനഡേൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവശിഷ്ടാധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജ്യൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പറയും അവശിഷ്ടാധികാരം പറയും അപ്പൊ അതും കൂടി ഏതിലാന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാനഡയിൽ അപ്പൊ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഈ കാനഡയിൽ ഈ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവശിഷ്ടാധികാരം പിന്നെ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് അത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ പറയുമ്പോൾ സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രപതി അപ്പൊ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓസ്ട്രേലിയന്റെ എന്താ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കങ്കാരുവിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ കങ്കാരു കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം ഓസ്ട്രേലിയ അത് അതിൽ തന്നെ പെടുത്തിയാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ റഷ്യ പറഞ്ഞത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ മൗലിക കടമകളും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാനഡ പറഞ്ഞത് അവശിഷ്ടാധികാരം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓസ്ട്രേലിയ വരുമ്പോൾ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം അല്ലെ പിന്നെ ഇനി അയർലൻഡ് കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ വിടാം അയർലൻഡ് അയർലൻഡിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കണേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എവിടുന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയർലൻഡ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അയർലൻഡ് പിന്നെ പ്രസിഡന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നെ ഈ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ആ നോമിനേഷനും ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ അയർലൻഡ് അയർലൻഡിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് അയർലൻഡ് നമ്മൾ എൻ ഡി പി ഇലക്ഷൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എൻ ഡി പി ഇലക്ഷൻ അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു രാജ്യസഭ നോമിനേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു രാജ്യസഭ ഈ ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജർമ്മനിയുടെ ഭരണഘടന ജർമ്മനിയുടെ ഭരണഘടന ജർമ്മനിയുടെ ഭരണഘടനയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നത് ആക്ടീവ് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റും പിന്നെ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇത് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ പറയാ ജർമ്മനിയാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ അത്രയാണ് ഈ കടമെടുത്ത രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് റഷ്യ ആണെങ്കിൽ മൗലിക കടമകളും പിന്നെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പിന്നെ കാനഡ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അവശിഷ്ടാധികാരം പിന്നെ ഫെഡറൽ കോടതി പിന്നെ വരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണെങ്കിൽ കങ്കാരുവിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം പിന്നെ അയർലൻഡ് വരുന്നത് എൻ ഡി പി എലക്ഷൻ നോമിനേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് രാജ്യസഭ ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്രാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓർത്തോക്കോ സാന്ദ്ര സമത്ത് സഹോദരി പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കും കൂടി പഠിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അത് ഓർത്തോക്കുക ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജർമ്മനി പിന്നെ ഈ അമേരിക്കേന്റെയും ബ്രിട്ടന്റെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന ഇത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് കടം കിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ചോദിക്കാം അല്ലെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ആമുഖവും ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവും നമ്മുടെ ചില മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചില ആശയങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ പറയാം സമയം കുറച്ചായി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു